Dans cette vidéo, nous allons parler de la cellule et ses constituants sous forme de QCM, comme il est le cas ici d'une cellule animale qui comprend en plus de la membrane plasmique plusieurs organites dans le noyau, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et autres. Il faut se rappeler que tous ces organites et comprendre en plus le rôle de chaque constituant cellulaire. Passons au QCM. La question 1 demande de mentionner le nom d'un constituant cellulaire fait du cytosol et des organes cellulaires. S'agit-il du cytosquelette ou du cytoplasme La question 2. Un constituant cellulaire qui héberge les réactions d'oxydation, s'agit-il du lysosome ou du peroxysome Réfléchissez. Passons aux réponses maintenant. Question 1. Il s'agit du cytoplasme. Cytoplasme égale cytosol plus organite. Le cytosquelette est par contre constitué des filaments de type microfilament, actine, filaments intermédiaires et microtubules. La question 2, c'est le peroxysome qui contient des enzymes utilisées dans les réactions d'oxydation. Le lysosome héberge par contre les réactions d'hydrolyse avec des hydrolases. Passons aux questions 3 et 4 maintenant. Question 3. Émanant du Golgi et contenant des hydrolases, s'agit-il du lysosome ou du peroxysome La question 4. Qui modifie et distribue les protéines et les lipides venant du réticulum endoplasmique Lysosome ou appareil de Golgi Donnons les réponses à ces deux questions. Question 3, c'est évidemment le lysosome qui provient du Golgi et contient des hydrolases, pas le peroxysome. La question Q4, c'est l'appareil de Golgi qui modifie et distribue les protéines et les lipides venant du réticulum endoplasmique. Il reste les questions 5 et 6. La question 5 dit, les constitutions cellulaires qui sont libres ou attachées au réticulum endoplasmique sont les ribosomes ou les lysosomes ou les peroxysomes. La question 6, il dit tout simplement, les organites à double membrane sont les lysosomes, le noyau, les mitochondries, les chloropasses ou l'appareil de Golgi. Il faut choisir parmi les propositions, une proposition ou plusieurs. Donnons les réponses à ces deux questions. La question 5, il s'agit évidemment des ribosomes qui sont libres ou fixés sur le réticulum endoplasmique. La question 6, les organites cellulaires à membrane double, membrane interne, membrane externe, sont le noyau, les mitochondries et les chloroplastes, pour les cellules végétales, évidemment. Par contre, les lysosomes et l'appareil de Golgi ont une seule membrane. Pour conclure avec ce QCM, sur cette figure à droite, une cellule animale, on va situer les différents organites cellulaires objets des six questions du QCM. La flèche rouge montre le cytosol, qui constitue avec l'ensemble des organites le cytoplasme. Les flèches jaunes montrent le lysosome en haut et les peroxysomes en bas. La flèche en vert montre l'appareil de Golgi. La flèche en bleu montre les ribosomes qui peuvent être libres fixé sur le réticulum endoplasmique. Et les flèches oranges montrent les organites avec une membrane double, membrane interne, membrane externe, ici sur une cellule animale évidemment, il s'agit du noyau en haut et des mitochondries en bas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci.